ആണെങ്കിലും നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇനി ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല മേ ബി നീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ മീ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി നീറ്റ് ആസ്പിരൻ ഫീൽസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇനി എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മേ ബി ഗിവപ്പ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിന് ക്രാക്ക് ചെയ്താലോ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ബേസൊക്കെ സെറ്റാക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ വൈൽഡ് ആൻഡ് മാഡ് തോട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും ഒബ്വിയസ്ലി എവ്രി നീറ്റ് ആസ്പിരൻ ഫീൽസ് ലൈക്ക് ദിസ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഓരോ ടഫ് ടൈംസ് വരുന്ന സമയത്തും ഗിവപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് ഫൈനൽ നീറ്റ് എക്സാമിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹായ് വിവൻ ഞാൻ സ്വാതി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തേർഡ് ഇയർ എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നീറ്റ് എക്സാമിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഗിവപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹിയർ ദിസ് വീഡിയോ ഓക്കെ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം റിമെമ്പർ യുവർ വൈ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറേ കാലത്ത് അതായത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു കുഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉഷാറായിരിക്കും ഈ ഒരു പീരീഡിൽ എൻ എത്രത്തോളം ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയാലും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിന് മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഞാൻ ഫൈനൽ നീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അത്രയ്ക്കും ഈ ഒരു ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ജേർണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വെൻ ദ സിലബസ് ഗെറ്റ്സ് സോ ഡിഫിക്കൾട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും എനിക്ക് നീറ്റ് എം ബി ബി എസ് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ബി ഡി എസ് എടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ എം എസ് എടുത്താലോ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രീമിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ സിലബസ് ടഫ് ആയി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രീമിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കും ആദ്യം നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് ആയിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ എം ബി ബി എസിന് ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടണത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് എടുക്കാം ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമെമ്പർ യു വൈ വൈ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദസ് ജേർണി എന്ന് ആലോചിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബ്രേക്ക് ദ ഓവർ വെൽ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നയൻറ്റി ചാപ്റ്റേഴ്സ് സംതിങ് ഐ തിങ്ക് അത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നീറ്റ് എക്സാമിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ചാപ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങാണ്ടാ തോന്നുന്നു ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസത്തിലിരുന്ന് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു വൺ ഇയറോളം ടൈം ഉണ്ട് ആ വൺ ഇയറോളം ടൈമിൽ നമ്മൾ ചില ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ചിലപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൊത്തം സിലബസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണോ പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തെ കാര്യം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഹോൾ സിലബസിനെ കുറിച്ച് തൽക്കാലം ആലോചിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഡു ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ആ ഒരു ആ ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തെ ഗോളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സറൗണ്ട് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് പോസിറ്റിവിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറ്റം കുറ്റം എന്നല്ല എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് എത്ര പഠിച്ചാലും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ
അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബേൺ ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രേക്ക്സ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റി തരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കുക ട്രൈ ടു റീഗെയിൻ യുവർ എനർജി ആൻഡ് അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ എൻ്റിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം മോട്ടിവേഷൻ എപ്പോഴും പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട സാധനമല്ല അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം പിന്നെ മോട്ടിവേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മേ ബി ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാൽ ആ ഒരു ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ട് അത് ഒതുങ്ങി പോരുത് അത് എല്ലാ ദിവസവും ഇതേ ഒരു എനർജി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പം എപ്പോഴും നല്ല ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് എന്നും ഓരോ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ ഷെഡ്യൂളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അപ്പം എന്തായാലും നല്ലോണം പഠിച്ച് നല്ല മാർക്സൊക്കെ കിട്ടട്ടെ ബൈ